ഞാൻ സാധാരണ ഒരു മൂന്നാല് സിനിമയൊക്കെ ഒരു വർഷം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസി വലിയൊരു പടം വന്നാലും അത് നല്ല നല്ലൊരു കഥയും നല്ലൊരു എഴുത്തും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഒരു ഡീപ്പ് സ്റ്റോറിയോടൊരു ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ഇതിലൊരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒരുപാട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ ഈ ഈ കഥ പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരാൾ മാറ്റിയാൽ തന്നെ അതിലൊരു ആ ചെയിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്നും മിസ്സാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കണ്ട കണ്ട എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിലുപരി എന്തായാലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ എൻ്റർടൈനിങ് ആസ്പെക്ട്സ് ഉള്ള സിനിമയാണ് ഒരു ഫൈറ്റും പാട്ടും ജേക്സിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്ത മ്യൂസിക്കും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ വലിയ കഥയാണ് രണ്ട് കെട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സിനിമയാണ് കൊത്ത എന്നുള്ളൊരു ഒരു നാട് നമ്മളൊരു അഭിലാഷിൻ്റെയും ഡയറക്ടർ അഭിലാഷിൻ്റെ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ഫിക്ഷണൽ നാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതുവരെ കാണാത്തൊരു ഒരു പശ്ചാത്തലവും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യക്കുടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാമേശ്വരവും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ആ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് വെച്ചിട്ടൊരു ഒരു നാട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളായാലും സ്പെഷ്യലി വൈസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇതിൽ ഇതിൽ അഭിനയിച്ച ആളുകളാണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു 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 എഫേർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഈ ഈ നാട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫിക്ഷണൽ നാടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ പിക്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഭാഷയും ഞാൻ ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ എന്നൊരു ഒരു പാരൻ്റിൽ സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളിത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നമ്മൾ പാട്ടുകൾ വെക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല റൈറ്റേഴ്സിനെ വയ്ക്കുകയും പാട്ടുകാരെ വയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിനെ വയ്ക്കുകയും പരമാവധി എനിക്ക് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ അവർക്കറിയാവുന്ന ഭാഷകളൊക്കെ അവർ ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നൊരു ഒരു വലിയ അറ്റംപ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ വലിയ സിനിമകളും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും എത്തുകയും നമ്മുടെ സിനിമകൾ കൂടുതലും അന്യഭാഷക്കാരെ എപ്പോഴും ഒ ടി ടിയിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ്ക് യു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഒരു കൊച്ചു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് പല ബൗണ്ടറീസും തകർത്തു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി വീണ്ടും വലുതായി വലുതായി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ സിനിമയായിട്ടാണ് ഈ കിങ് ഓഫ് കത്ത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഐ എം ഷുവർ യു ആൾ നോ വാട്ട് ഇമ്പാക്ട് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് ലെറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ഈ ഒ ടി ടിയിൽ അന്യഭാഷകൾ സിനിമകൾ എല്ലാവരും കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ആക്ടേഴ്സിനും ടെക്നീഷ്യൻസിനും ഇവിടെ നിന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കഥകൾക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമകൾക്കും എന്തുമാത്രം വ്യൂഷക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ അതിലപ്പുറം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എന്താ പറയുക ഉയർന്ന മലയാള സിനിമയെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിങ് ഓഫ് കൊത്ത അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ ലൂമിസ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഐ എം ഷുവർ യു ആൾ വിൽ ലവ് ഇറ്റ് അത്രമാത്രം എഫേർട്ടാണ് ഇതിൽ എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഐ എം ഷുവർ യു ആൾ വിൽ ലവ് ഇറ്റ്
like uh, like you mentioned the annual birthday matrilla this uh, we want people to throng theaters at different places in different states to watch movie malayalam movies in in theater not just ott and the attempt on it so we all of us have given our best and the producer producers uh, wayfarers and uh, see has gone out of the way to make it huge in terms of beat in terms of making or in terms of getting it to people across and now it's up to you to uh, support us as a kind request and uh, hopefully uh, we all like the movie also thank you and, and th also thank you for the support you always give everyone namaskar adhigari je kothe kurichu parayanayitte moonu main man ella karyangal parannu karyanu nu enikku thonnu ellavarum poorna support aanu namukku aavashyam ചിത്രം ഇത്രയും വൈകിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ 
പ്രേക്ഷകർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ മറ്റു ഭാഷയിലെ ചിത്രങ്ങൾ വന്നാണ് കേരളത്തിൽ പൈസ വാരി കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യ ചിത്രം ഇല്ല എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു എനർജി നൽകുന്ന ഒരു ചിത്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ നിമിഷത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി ഇപ്പോൾ മലയാളികളുടെ മുന്നിലെത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ പ്രേക്ഷകർ മുമ്പിലെത്തിയ ഈ നിമിഷത്തിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു മലയാളി പ്രേക്ഷകരോട് എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ലൈഫും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു എനർജിയും ഒരു ജീവനൊക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ളതാക്കി തോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സിനിമ നമ്മളെല്ലാവരും ആക്ച്വലി എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇപ്പം ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോഴും തുടക്കാരനെ കൂടെ അഭിനയിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഭിലാഷനായ സിനിമയാണ് നമ്മൾ റൈറ്ററിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ ടീമിനും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യ വരെ ഈ പടം ചെയ്യാൻ എഗ്രി ചെയ്ത ഉടനെ ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഈ കഥ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് എങ്ങനെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വലിയ സിനിമയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റർ നമ്മൾ വിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു സ്നേഹവും ഒരു സ്വീകാര്യതയും അത് അത് എല്ലായിടത്തും നിന്നും അത് മലയാളത്തിൽ നിന്നും അന്യഭാഷകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒക്കെ വരികയും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളും ഇത് കൺസീവ് ചെയ്ത രീതിയും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനെടുത്ത എഫേർട്ട് നമ്മളും കൂട്ടി 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 വന്നു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സിനിമ തന്നെ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന മൂവി തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇത്രയും വലുതാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊച്ചായി കാണിച്ചത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര എഫേർട്ട് ഇടണം എത്രയും സമയം ചിലവാക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓർഗാനിക്കലി വളർന്നോളം തുടങ്ങുന്നു എനിക്കിതുവരെ എനിക്ക് നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പ് വന്നിട്ട് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളത് ഒരിക്കലും ഒരു ഹൈപ്പ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് മുതൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ആർക്കും സത്യം ശരിക്കും മനസ്സിലായത് എന്താ സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ അപ്പം മുതലേ എനിക്കൊന്നും ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തോന്നി എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി തോന്നി അപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ വലുതാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സിനെയും ഏറ്റവും നല്ല ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ സമീപിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിൽ കണ്ട ടെക്നീഷ്യൻ്റെ മോളിലോട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ആയി വന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളിത് ഞാനിത് എവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ചൊല്ലുമ്പോഴും ബോംബെയിലാണെങ്കിലും ഹൈദരാബാദിലാണെങ്കിലും ചെന്നൈയിലാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ മീഡിയയ്ക്കും അവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിനും ഓൾറെഡി പടത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ധാരണ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷണൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് മലയാള സിനിമ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ബോംബെയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ മീഡിയയുടെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അതൊക്കെ എനിക്കൊരു വലിയ മൊമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിനിമ കിട്ടുന്നൊരു വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് അത് ഓബിയസ്ലി ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടവും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്ട് മാത്രമേ വലുതാണ് ഒ ടി ടിയിൽ നമ്മുടെ കഥകളും നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻസും നമ്മൾ നടന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കഥകളുടെ രീതിയും ഇതൊക്കെ അത്രയും ആളുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡ് ഓഫ് സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു മാസ് മസാല പടം മാത്രമായിട്ട് കാണുമോ പക്ഷേ നമ്മൾ മലയാള സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലെന്തായാലും ഒരു ഈ കഥ ഉണ്ടാവണം കണ്ടൻറ്റ് നല്ലതായിരിക്കണം അപ്പം അത് അത് അതും കൂടി ഒന്നിക്കില്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നല്ല കഥയും
പ്രസിഡന്റ് സാറിന്റെ കൂടെ രണ്ടാമതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ അഭിലാഷേട്ടന്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് പുള്ളി ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ കരിയറിന് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും ഈ ക്യാരക്ടറിനും തുടർന്നുള്ള ജേണിയിലും ഉണ്ടാകും ഇത് 
ആദ്യമേ മുതൽ ഹൈപ്പ് ആയത് ഞങ്ങൾ ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അത് അതിന് മാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു എനിക്ക് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടി അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇത് എല്ലാ രീതിയിലും ഏറ്റവും മികച്ച ഇപ്പൊ ജയ്സൺ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ജയ്സൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം മലയാള സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കഥ അനുസരിച്ചുള്ളൊരു ചില ഫീൽ ആവില്ലായിരിക്കും ഞാൻ മ്യൂസിക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇത് വളർച്ച ഇങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇനിയും വലുതായി ചിന്തിക്കണം ഇനിയും വലുതായി ചിന്തിക്കണം ഇനിയും യൂണിവേഴ്സിലി ആ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്നെ പടങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കും ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരണമെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെന്നും ഹൈപ്പിനെ കുറിച്ച് പേടി ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് കാരണം എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മളെപ്പോഴും സിനിമയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടാലും അവസാനം ഓഡിയൻസ് തന്നെ തീരുമാനിക്കണം ഇതാ അവർ വിചാരിച്ച പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മോളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്ര എത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു പേടിയും ടെൻഷനൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏത് പടം റിലീസ് പോകും ഞാൻ രാജൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്താലോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും രാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നൊരു ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയാം ഞാൻ പൊതുവെ ഭയങ്കര കാമൻ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രാജൻ അത്രയും ഒരു തരത്തിലും പേഷ്യൻസും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും അത് ഭയങ്കര ലൗഡ് ആയിട്ടും എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് എന്റെ നാച്ചുറൽ പാട്ടിൽ ഞാൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ അറിഞ്ഞു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു വലിയ ചിത്രമാണ് ഓൾറെഡി എല്ലാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആകാംക്ഷയും കൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത്രയും പടം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അത്രയും ഈ പടം എന്താ പറയുക ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് ആ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് പക്ഷെ ഐ മീൻ ഇപ്പൊ ഈ ഈ തരുന്ന സ്നേഹവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അത് പറഞ്ഞറിയാൻ വാക്കുകളുടെ ശരിക്കും അത് ഓഡിയൻസിന് അടുത്താണെങ്കിലും മീഡിയയുടെ അടുത്താണെങ്കിലും ആദ്യം മുതൽ എനിക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അതെ അതെ കാരണം ഒരു മാസ പരിവേഷം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളിലുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത വളരെ വലുതാണ് ഇല്ല കോമഡിക്കുള്ള അതേ പ്രാധാന്യം മാസിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില ലോജിക്കുകളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്റെ സിനിമ ഞാൻ അമ്പത് പറത്തിയാലൊക്കെ തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതും കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരു എസെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റോ വിട്ടിട്ടുള്ള സിനിമ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാക്സിമം ഇത് എന്റർടൈനിങ് പറഞ്ഞ മാസികയും ഒക്കെ ആക്കാൻ എനിക്കിതിനകത്ത് വെറുന്ന വരെ ദുൽഖർ കിങ് ഒക്കെ തന്നെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ നല്ലത് എന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല came and started working in the film then i understood the scale of this film and dulkarde kuda work edha mathra alla inde baaki actors and technicians um ella kuda nokumba i was i was really thrilled especially nimish and jakes they they both are my favorite ah avare kuda ke work cheyan pattiya edha vare adhigam sandosham and dulkarde kuda enikku athra adhigam combination undayi a couple of scenes couple of തന്നെ <laughs> 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 and i understood that's the way he works or or maybe this is completely a different kind of character from what he has done so far or or a charming actor or a lover boy actor or our family or our actor and then chechi varcha nadakkana or or pilot actor nammal kudu kandu kandu vandu so he is a well 
പറഞ്ഞ പോലെ ആ രാജു എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു വീര പ്രവേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര
ചെക്കൊരു അച്ഛൻ പോലീസാണെങ്കിൽ മൂന്ന് യൂണിഫോം ഇടുമ്പോൾ എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു അയ്യോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നടത്താൻ പറ്റിയ അച്ഛൻ നോക്കി യൂണിഫോം ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന കാലമാണോ അത് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിരുന്നു ബട്ട് വെരി കെയർഫുൾ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വർക്കിന് വാർത്തെന്നത് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു അല്ല ഒരു 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 ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഈ പടത്തിലെ ഫുട്ബോൾ സീക്വൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഗോകുൽ ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയാണ് കാര്യം ശരിക്കും നടക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും നമുക്കൊരു വലിയ ഷെഡ്യൂൾ ബാക്കി വരികയും അതിന് അന്ന് ഇപ്പം അവർ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടിലോട്ട് പോകും ഇനിയും എന്നാലും ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും നമ്മുടെ ഷൂട്ടിന് ഗോകുൽ കാരണം ഒരു ഒരു ഡിലേ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം <laughs> <laughs> ഞാൻ ഈ സെയിം കമ്പനി എല്ലാ ഭാഷകളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് 
എന്താണ് ഇത്ര വൈകുന്നത് എന്താ ചോദിക്കും പക്ഷേ എന്റെ ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഫിലിമോഗ്രഫി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഏത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഫിലിമോഗ്രഫി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം നല്ല സിനിമകളായിരിക്കും എന്നുള്ള അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാനതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് വരും പിന്നെ കിട്ടുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റുകളും അവസരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റ്സ് അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കേഴ്സ് ഡേറ്റ് അനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് അക്കൗണ്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമോ സെലക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ആരെങ്കിലും ഒരു വെറുതെ ഒരു സിനിമ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല നമ്മളതിൽ എഫേർട്ട് ഇടണം അതിൽ നല്ല കഥയായിരിക്കണം നന്നായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു പടം വർക്കായില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മുടെ സ്ട്രിപ്റ്റ് സെലക്ഷൻ വീക്കാവും ഇപ്പോൾ നന്നായാൽ നല്ല സ്ട്രിപ്റ്റ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ബേസിക്കലി എന്താ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭാഷകളിലും പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ചെല്ലുകയും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ചെല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു നമ്മുടെ കിങ് ഓഫ് കൊത്തിയുമായിട്ട് പ്ലാനിങ് ചെയ്ത് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് പൊനീൻ സെൽവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി ഒരു ബുക്കിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് മൾട്ടി സ്റ്റാർ ആണ് സോ ആ സിനിമയെ പറ്റി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മണിരത്നം എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഖി ഉണ്ടപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ദേ ഹാഡ് ഗോൺ ആൻഡ് ഡൺ റിസർച്ച് ഇപ്പം എന്നെ അറിയില്ല ഇപ്പം ഈ സമയത്തെ ഭാഗമാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കി വർക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷബീറിൻ്റെ വർക്കിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനിഖ ഓൾറെഡി ഹൈദരാബാദ് ഫേമസ് ആണ് അവർക്ക് അറിയാം അനിഖയുടെ ഒരു ബോഡി ഓഫ് വർക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്യഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഷയിലും ആ ഒരു ബിലോങ്ങിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് അവർക്ക് ഡി ക്യുവിൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നി ഐ ഐ ഫീൽ ഡി ക്യു ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു എവ്രി ലാംഗ്വേജ് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് എവ്രി മീഡിയ പേഴ്സൺ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് Uh, for one reason that we represent Malayalam cinema. We are here representing Malayalam cinema. <coughs> Malayalam cinema is a speed barrier. We are here to talk about all of our stories. We are here to talk about all of our stories. We are here to talk about all of our stories. We are here to talk about all of our stories. They are very familiar with our work. We are here to respect the feeling. We are here to talk about all of our stories. സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> 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 മമ്മൂക്ക സെറ്റിലും ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇൻ ദ സെൻസ് അബൌട്ട് സിനിമ മമ്മൂക്കയുടെ മമ്മൂക്ക സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള സ്ട്രഗിൾസ് എന്തായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കമ്പയർ ടു വാട്ടർ ഹി ഹാസ് നോട്ട് പിന്നെ പുതിയ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കും പിന്നെ മമ്മൂക്കെ കാണാൻ ഒരുപാട് പേര് വരും സെറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എസ്പെഷ്യൽ ഫീസ് നമ്മൾ കൊച്ചിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് ഷബി ഇവിടെ ഷബിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഷബിൻ്റെ ഒരു സിനിമയും മറ്റു സിനിമയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പേട്ടയുടെ ആർട്സ് തന്നെയാണോ ഡാൻസ് ക്ലോസ് അതോ കാണാൻ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാനത് ആദ്യം ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തത് പക്ഷെ വിചാരിക്കുന്നത്
friends. I've always been inspired by people who have done their body of work and been able to make a difference. So I've always thought, okay, that is what I should bring to the table. And then the script writer, who is a director, they give you inputs. But as an actor, it's our responsibility to bring something interesting on the table. So every time there's a character, I think first thing I think is look. And uh, that's why I think every time I uh, come on screen, I look. ഹൈദരാബാദ് <laughs> <laughs> ഓഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഒരു രീതിയിലും ഒന്നും തട്ടിക്കൂട്ടില്ല എഴുത്തിലാണെങ്കിലും കാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും എല്ലാവരും അവർ ബെസ്റ്റ് തന്നെ